ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് തേങ്ങയുടെ ക്യാപ്പ് കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ബോട്ടിലായിട്ടാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡെറ്റോളിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആക്രിലിക് കളേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും കളേഴ്സ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സ്പോഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു സ്പോഞ്ച് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ തേങ്ങയുടെ തൊപ്പികളാണ് വേണ്ടത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്കൊരു ചാർട്ട് പേപ്പർ വേണം അപ്പോൾ ഇത് ഏത് കളറാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഫെവി ബോണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം വേറെ ഗമ്മ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഗോൾഡൻ ബീഡ്സ് വേണം ഗോൾഡൻ ബീഡ്സ് ഇല്ലാത്തവരെ കടുകാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പെയിൻറ്റിംഗ് ബ്രഷുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വൈറ്റ് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് ഇതുപോലെ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ഡാബ് ചെയ്ത് ബോട്ടിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കോട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്ലൂ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കുക അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിതിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോരോ തൊപ്പികളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടതെന്നൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് യെല്ലോ കളർ പെയിൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അകത്തും പുറത്തും ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിൽ വെക്കേണ്ട ലീഫുകൾ വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ലീഫുകൾ വരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ലീഫുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കാലിഞ്ച് വീതിക്കാണ് ഞാനിത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മടക്കി ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ചാക്കുന്നൂലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ തേങ്ങയുടെ തൊപ്പിയുടെയും അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫെവി ബോണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫെവി ബോണ്ടിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫെവിക്കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിന് താഴേക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റെമ്മ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇലയുടെ സെൻറ്റർ ഭാഗം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിങ്ക് കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ തൊപ്പിയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്കൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാർട്ട് പേപ്പർ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയിരുന്നു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഇലയ്ക്കും തണ്ടിനും ഇതേപോലെ ഗ്രീൻ കളർ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഫ്ലവറിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലായിട്ട് ബീഡ്സ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലവർ നേരത്തെ കുപ്പിയിൽ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് വിട്ടുപോയതാണ്